మీ న్యూస్ కి తిరిగి స్వాగతం ఈ నెల తొమ్మిదవ తేదీన భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ పర్యటనను విజయవంతం చేయాలని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పివి కృష్ణారెడ్డి కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు బంగమ్మ కాలేజ్ వద్ద నుంచి ర్యాలీ ప్రారంభమై కర్నూల్ రోడ్ అద్దెంగ్ బస్టాండ్ నెల్లూరు బస్టాండ్ మీదుగా రిమ్స్ వద్ద గల ఎంఎస్ ఫంక్షన్ హాల్కు చేరుకుంటుందని తెలియజేశారు అనంతరం ఎంఎస్ ఫంక్షన్ హాల్లో కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడతారని తెలిపారు సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు వి న్యూస్ నిర్వహించే ప్రజలతో ముఖాముఖి ప్రత్యక్ష ప్రసార కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని కృష్ణారెడ్డి తెలిపారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాలు తిరుగుతూ రేపు ప్రకాశం జిల్లాకు వారు టూర్ ఇచ్చున్నారు ఈ టూర్ సందర్భంగా స్టార్టింగ్ బైకులు అదేవిధంగా కార్ల ర్యాలీతోటి మంగమ్మ అంటే మంగమ్మ కాలేజీ బైపాస్ నుంచి అదేవిధంగా మన పవర్ ఆఫీస్ మీదుగా ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ అద్దంకి బస్ స్టాండ్ సర్కిల్ దగ్గర నుంచి బాబూజీ కాంప్లెక్స్ మీదుగా కొత్తపట్నం బస్ స్టాండ్ తర్వాత కలెక్టర్ ఆఫీస్ మీదుగా నెల్లూరు బస్ స్టాండ్ ఉన్నటువంటి రిమ్స్ పక్కన ఎంఎస్ కళ్యాణం వరకు భారీ ర్యాలీలో పాల్గొంటారు అనంతరం వచ్చేసి విస్తృత స్థాయి కార్యకర్తల సమావేశంలో పాల్గొని ఆ తర్వాత కొంతమంది అంటే అలైట్ పీపుల్ తోటి కలవటం అదేవిధంగా వచ్చేసి ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన సమస్యల మీద రైతాంగానికి దొరుకుతున్నటువంటి ఇబ్బందుల మీద చర్చించడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మన ప్రకాశం జిల్లా వి ఛానల్ వాళ్ళు లైవ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అడుగున్నారు దాంట్లో కూడా పాల్గొని రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు అదేవిధంగా ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే లోపాలు ఉన్నాయో ప్రభుత్వం ఏ విధంగా విఫలమైందో అన్నిటి గురించి కూడా అంటే ముఖాముఖి లైవ్లో మాట్లాడతారు కనుక అందరూ కూడా సహకరించి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చూడవలసిందిగా అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీకి సపోర్ట్ చేయవలసిందిగా మేము కూడా కోరుతా ఉన్నాం విస్తృత స్థాయి సమావేశం కూడాను ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు అందులో పాల్గొంటున్నారు కన్నా గారు ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు భారతీయ జనతా పార్టీతో నాలుగు సంవత్సరాలు దోస్తీ చేసి స్నేహంగా ఉండి నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన యూ టర్న్ తీసుకొని భారతీయ జనతా పార్టీని ప్రజల ముందు దోషిగా నిలబెట్టాలని చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తిప్పికొట్టే ప్రయత్నం ప్రతి చోట చేస్తున్నారు ఇక్కడ కూడా చేస్తారు తెలుగుదేశం యొక్క అవకాశవాద రాజకీయాలు అధికారం కోసం వాడు చేస్తున్నటువంటి రాజకీయాలు అవినీతి రాజకీయాలు స్వార్థ రాజకీయాలని కన్నా గారు రేపు ఎండగడతారు ప్రజలకు అన్ని విషయాలు అర్థం కావాలి తెలుసుకోవాలి భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క ఔన్నత్యాన్ని కూడా ఆయన చాటి చెప్తారు కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడాను ముఖ్యంగా యువకులు మహిళలు విరివిగా పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా ప్రారంభించిన చంద్రన్న రైతు బీమా పథకం మార్గదర్శకాలు విడుదల చేశారు మెప్మా కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో పీడీ సింగయ్య మాట్లాడి వివరాలు వెల్లడించారు ఈ మేరకు మెప్మా కార్యాలయానికి అందిన సమాచారాన్ని ఇన్ఛార్జి పీడీ సింగయ్య క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందికి పంపించారు ఈ నెల పదిహేనులోగా అర్హులైన రైతులను బీమా పరిధిలోకి తీసుకురావాలని కోరారు రైతులకు జీవిత బీమా వ్యక్తిగత ప్రమాద భీమాలను వర్తింపచేస్తూ సామాజిక ఆర్థిక భద్రత కల్పించేందుకు ఈ పథకాన్ని రూపొందించామన్నారు చంద్రన్న భీమా పథకం ద్వారా గడిచిన రెండేళ్లలో కార్మికుల కుటుంబాలకు చేయుతను అందించారు ఇప్పుడు రైతుల కోసం ప్రత్యేకంగా దీనిని ప్రారంభించారు సభ్యులుగా నమోదు కావడానికి అర్హతలు తెలిపారు పంతొమ్మిది అరవై మధ్య వయసు గల రైతులు అర్హులు బీమా చేసే సమయానికి వారి వద్ద గల ఆధార్ కార్డులో పరిగణలోనికి తీసుకుంటారు పూర్తి వివరాల కోసం నగరంలోని రైతులు మెప్మా కార్యాలయాన్ని సంప్రదించవచ్చని పీడీ తెలియజేశారు పట్టణ ప్రాంతాలు చంద్రన్న భీమాలో నమోదు కాని రైతుల కోసం చంద్రన్న రైతు బీమా పథకాన్ని కొత్తగా ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ పథకంలో పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి రైతులు పంతొమ్మిది నుండి అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న రైతులు అట్లాగే స్వంత వ్యవసాయ భూమి కలిగి వ్యవసాయం చేస్తున్న రైతులు మరియు కౌలు రైతులు కూడా దీనికి అర్హత కలిగి ఉంటారు రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షలు అంటే రెండు లక్షల యాభై వేల రూపాయల లోపు వార్షిక సంవత్సరాదాయం కలిగిన వారు మాత్రమే అర్హులు దీనికి సంబంధించి మన మెప్మా సిబ్బంది అందరు రైతుల్ని సంప్రదించి వాళ్ళని రిజిస్టర్ చేయడం జరుగుతుంది రానున్న నాలుగైదు రోజుల్లో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టవలసిందిగా ఆదేశాలు ఉన్నాయి 
కాబట్టి ఈ పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి అందరు రైతులు గతంలో చంద్రన్న బీమాలో నమోదు కానట్లయితే ఈ సౌకర్యాన్ని కూడా వినియోగించుకోవాల్సిందిగా తెలియజేస్తాం ఏపీ ప్రత్యేక హోదా అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధాన న్యాయస్థానంలో అఫిడవిట్ దాఖలు చేయడం దారుణమని సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యుడు వై వెంకటేశ్వరరావు అన్నారు ఏపీపై కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా నగరంలో సుందరయ్య భవన్ నుంచి సాగర్ హోటల్ వరకు నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు రానున్న ఎన్నికల్లో ఏపీ ప్రజలే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తగిన గుణపాఠం చెబుతారన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం తూర్పు ప్రకాశం కార్యదర్శి పూనాటి ఆంజనేయులు నగర కార్యదర్శి జి రమేష్ జిల్లా నాయకులు జివి కొండారెడ్డి ఆంజనేయులు మన్వర్ సుల్తానా ఎస్కే హుస్సేన్తో పాటు సిపిఎం నాయకులు పాల్గొన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలని సుప్రీంకోర్టు వివరణ అడిగింది ఈ వివరణ అడిగిన సందర్భంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పచ్చి అబద్ధాలతో మోసపు మాటలతో ఒక అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది బీజేపీ నాయకత్వం అనేటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం మేము విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి అన్ని హామీలను అమలు చేసే దానికోసం చర్యలు తీసుకుంటున్నాము మేము చేయాల్సింది ఏమీ లేదనేటువంటి పద్ధతిలో వాళ్ళు అఫిడవిట్ దాఖలు చేశారు ఇంతకంటే దుర్మార్గము ఇంతకంటే మోసము లేదు ఇంతకంటే నిర్లజ్జగా వ్యవహరించటము తప్ప ఏమీ కాదు బీజేపీ వాళ్ళకి కోర్టుల మీద నమ్మకం లేదు బీజేపీ వాళ్ళకి పార్లమెంటు మీద నమ్మకం లేదు లేదు బీజేపీ వాళ్ళకి వాళ్ళ పార్లమెంటు ఆ రోజు పార్లమెంట్ ఎన్నికల సందర్భంగా ప్రధాన అభ్యర్థిగా ఉన్నటువంటి మోడీ గారు ఏ మాటలైతే చెప్పారో వాటి మీద కూడా నమ్మకం లేదు అంటే పార్లమెంటుని మోసం చేశారు ప్రజలను మోసం చేశారు ఆఖరికి తిరుపతిలో మరి ఏడుకొండల వాడి సన్నిధిగా చెప్పినటువంటి మాట మీద కూడా వాళ్ళు ఈ రోజున అంగీకరించేటువంటి పరిస్థితులు లేరు అంటే ఈరోజు మాయ మాటలు చెప్పి మోసం మాటలు చెప్పి గత ఎన్నికల్లో నెగ్గారు మూడు సంవత్సరాల పాటు కాలయాపన చేశారు చివరికి వచ్చేపాటికి మేము ప్యాకేజీ ఇస్తాము మేము హోదా కాదని చెప్పారు కానీ ఇప్పటికి వచ్చేపాటికి విభజన చట్టం అనేటువంటి ఒక హామీలు చేయలేదు ఈ నెల పదకొండు నుంచి నగరంలోని పలు ప్రాంతాలలో అన్న క్యాంటీన్లు ప్రారంభం కానున్నాయి దీనిలో భాగంగా ఆదివారం నగరంలోని కొత్త కూరగాయల మార్కెట్ కొత్తపట్నం బస్టాండ్లోని రైతు బజారులో అన్న క్యాంటీన్లను నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ వెంకటకృష్ణ ట్రయల్ రన్ ప్రారంభించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేద ప్రజలకు తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ పోషక విలువలున్న ఆహారం అందించే లక్ష్యంలో భాగంగా అన్న క్యాంటీన్లను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిందని ఉదయం ఐదు రూపాయలకు టిఫిన్ మధ్యాహ్నం ఐదు రూపాయలకు భోజనం సాయంత్రం ఐదు రూపాయలకు భోజనం నాలుగు వందల గ్రాముల భోజనంతో పాటు ఒక కూర సాంబారు పెరుగు పచ్చడిని అందిస్తున్నామన్నారు ఈ నిర్వహణ అంతా ఇస్కాన్ సంస్థ అనుబంధమైన అక్షయ పాత్ర ద్వారా నగరంలో క్యాంటీన్లు ప్రారంభం కానున్నాయి వీటిని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ ఇంజనీర్ డి సుందరామిరెడ్డి టౌన్ ప్లానింగ్ రెవెన్యూ సిబ్బందితో పాల్గొన్నారు మార్కెట్లోని ప్రజలు ఈ క్యాంటీన్లను వినియోగించుకున్నారు
అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అన్నదానానికి మించిన దానం లేదు ప్రభుత్వం ఆహార భద్రత కల్పిస్తుంది దానిలో భాగంగా మరింత మెరుగైనటువంటి పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందరికీ అందుబాటులో ఉంచాలి అనే ఉద్దేశంతో అన్న క్యాంటీన్ల పేరుతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈ నెల పదకొండు నుంచి కూడా అన్ని నగరపాలక సంస్థలోనూ మున్సిపాలిటీ ఏర్పాటు చేస్తుంది దానిలో భాగంగా ఈ రోజున ఒంగోలు కార్పొరేషన్ పరిధిలో కూడా నాలుగు చోట్ల మనం అన్న క్యాంటీన్ ప్రారంభించి ఈ రోజున రెండు చోట్ల ట్రైల్ రన్ బేస్ మీద ఈ యొక్క అన్న క్యాంటీన్ ద్వారా మధ్యాహ్నం ఆహారాన్ని అందించాము ఆహారం చాలా అద్భుతంగా ఉంది మంచి డెలిషియస్ ఫుడ్ తప్పనిసరిగా మంచి పోషక ఆహార విలువలతో పరిశుభ్రమైన ఆహారాన్ని ఇస్కానికి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క అక్షయ పాత్ర ద్వారా వాళ్ళు సప్లై చేస్తున్నారు మంచి ఆహారాన్ని పోషక ఆహారాన్ని విలువలతో నాణ్యమైనటువంటి ఆహారాన్ని జిల్లా అభివృద్ధికి అధికార పార్టీ ప్రజా ప్రతినిధులు కలిసికట్టుగా రావాలని విద్యార్థి జేఏసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాయపాటి జగదీష్ కోరారు విద్యార్థి జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ప్రెస్ క్లబ్ లో చర్చా వేదుకలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాయపాటి జగదీష్ అధ్యక్షత వహించారు ఈ సమావేశంలో విద్యార్థి సంఘ నాయకులు అమర్నాథ్ రెడ్డి పలు కళాశాలల ప్రిన్సిపల్ పూర్ణచంద్రరావు రమణారెడ్డి విద్యార్థి సంఘ నాయకులు మురళి కార్తిక్ సాహిత్ రాజీవ్ తో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లాకు రామాయపట్నం పోర్ట్ విశ్వవిద్యాలయాన్ని తక్షణమే ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు జిల్లా అభివృద్ది లక్ష్యంగా ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీన విద్యార్థి జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థి చైతన్య సంస్థలను నిర్వహిస్తున్నట్లు జగదీష్ తెలిపారు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో రామాయపట్నం పోర్టు ఒంగోలులో ట్రిపుల్ ఐటీ ప్రకాశం జిల్లా విశ్వవిద్యాలయం ఈ అంశాల మీద ప్రకాశం జిల్లాలో విద్యార్థి జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో చర్చా వేదిక ఏర్పాటు చేశాం దాదాపుగా నలభై ఆరు సంవత్సరాలైంది ప్రకాశించని ప్రకాశం అనే పేరుతో మరి యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఎందుకంటే దాదాపు నలభై ఏడు వసంతాలు పూర్తయినా కూడా ప్రకాశం జిల్లా ఎంత మటుకు అభివృద్ధి నోచుకోలేదు దీని మీద ఉద్యమ కార్యాచరణ తీసుకుందాం ఒక పక్క కడప ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అని చెప్పి వాళ్ళు అంటున్నారు మేమైతే ప్రకాశం జిల్లా హక్కు రామాయపట్నం పోర్టు మరి విశ్వవిద్యాలయం ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయాల్సిన బాధ్యత శాసనసభ్యుల మీద ఉంది అయితే వాళ్ళెవ్వరూ కూడా దీని మీద మాట్లాడపడం చాలా బాధాకరం గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు చాలాసార్లు వచ్చినా కానీ మాటలకే పరిమితం అయ్యాడు కానీ మరి కార్యాచరణ రూపంలో మటుకు తీసుకురావడంలో పూర్తిగా విఫలమయ్యాడు దీని మీద విద్యార్థి జేఏసీ ఆధ్వర్యం ఉద్యమ కార్యాచరణ తీసుకున్నాం మరి ఈ యొక్క సమావేశం అయిన తర్వాత మా యొక్క కార్యాచరణ కూడా ప్రకటిస్తాం ఒంగోలు ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద హైడ్రామా చోటు చేసుకుంది ట్రాఫిక్ ఎస్సే దురుసు ప్రవర్తనకు నిరసనగా తేదాపా కార్యకర్తలు పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఆందోళనకు దిగడంతో కాసేపు ఉద్రిక్త చోటు చేసుకుంది ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ మహేష్ అర్ధరాత్రి గస్తీలో భాగంగా సామాన్యులను ఇబ్బంది పెడుతూ దుర్భాషలు ఆడుతున్నాడని భారీగా ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్కు చేరుకున్న తేదాపా కార్యకర్తలు స్టేషన్ ముందు బైఠాయించారు ఎస్ఐ మహేష్ను వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు తేదాపా కార్యకర్తలను ఎస్ఐ ఇబ్బంది పెట్టాడన్న విషయం తెలిసిన స్థానిక ఎమ్మెల్యే దామచ జనార్దన్ తేదాపా కార్యకర్తలకు మద్దతుగా ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్కు చేరుకున్నారు ట్రాఫిక్ డిఎస్పీతో సమావేశమయ్యారు ఎస్ఐ తీరును డిఎస్పీకి వివరించారు ఇప్పటికే ట్రాఫిక్ పోలీసుల తీరు పట్ల ప్రజలు ఆగ్రహంతో ఉన్నారని ఇటీవల మహిళ పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయని పోలీసులు తీరు మార్చుకోవాలన్నారు ఈ విషయాలను పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో పాటు ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్తానని తెలిపారు సంబంధిత ఎస్ఐని వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ 
ट्राफिक व्यवस्था पूर्ति का पड़ी पे इन्हीं ये रोज़ पब्लिक कंट्रा कोड़ा ये पर ये तो है ना ये बंदर लो वाला अंता एको कंप्लेंट्स होता होना है ये रोज़ आई द कंट्रल नीचे ड्रिंक एंड ड्राइव अंजे पैसी अवनी बैठा डाउन आधे वेदन का फैमिली से अन्ना मैरेज हुआ है ऐसा उन्हें फैमिली से नहीं कोड़ा � मैं इधर वाले के नालू साउथराल निचे चुस्या हूँ यकड़ा कोड ट्रैफिक के बंद रहा कुण्डा पब्लिक के साफ़रा हो कुण्डा बाईपास लो यकड़ा ना पेट्टे वालों लांग बोया वालों यार ना ड्रिंक एंड ड्राइव जैसी पाबलो प्रॉब्लम मस्त दाने माना टाउन चला चना टाउन ये टाउन लोने माना के ड्रिंक � दान की रोज़ वेरा वालों को ड कंप्लेंट दिस्ते दान की सीरियस है ये रोज़ नैना डीएसपी का निबलिसी मार्टर डेंट ट्रैफिक दिस्ते ने आये न पुद्दुन को ड पता कोण कैंटर को आलान ने पिलिसी टंडे पता तल का दु यानी को ड मार्च को आलान जेपे से यानी को ड चेपिंग तरवात को ड आये न पने निकैंटर बोए से म Irosu ini, ini regular ga, nampu tu na vehicle menda, file item jari kendi. Oka one tikan da pantham lo, oka gopya na vehiti, peradun jari kendi. Akarada ino dark blue da saman jari vehicle sam jari car sejari ni mana kerana jari. Akarada iedo, ini iedo samaan jari pinado, mai segar samaan jari pinado. Em jari kendo. Rembela kerusi agar semua manusia cipta dan jepi, buih penuh cipta dan jepi, komplain juga dari ini. Maya sega cipta dan jepi jauh jauh tuan. Tapi minat yang lebih je, sengko yang je, wasta alam yang ada di memu beti. Ada MLPA dan cipta sahaja, atau cipta dalam? Cipta ada, ada cipta ada MLPA. Tapi maya sega itu cipta dan tu ada, tapi itu lebih lebih. Wat ya, maa polis tu ada, era walau ada, public tu ada, lebih lebih je. वास्तव में जनरल दान देते हैं वे ऐसे ही ऐसे आप शर्त तो मारते हैं कंप्लेंट नहीं चल रही है कंप्लेंट ही है तो सेशन मुट्ठी तो इतने नहीं होते हैं मुट्ठी ठीक है आदू इसमें लगा रहते हैं क्या निपुण रफ्तार जेन उच्च ना डू वाल का पढ़ वाला मंजूल चार हो कारण वास्तव में जनरल देते हैं ना ये Bayi itu guna nenek dah jadi sejajar. Besar. Ah, dan mana tanpa? Tadi ni dia tu, walau. Tapi polis stesen betul ya kengga. Nenek dah jadi sejajar. Tapi polis stesen ni dia tu, walau esok ni tu cipta orang je tu, walau ikhlas ni tu cecair gani. But why? Cipta orang leh ni tu ni, biar tu jadi sejajar. Tapi traffic polis stesen ni tu. Jadi perlu memu, mah duit la bangga udah jadi sejajar nama. Perdesa itu ada titik tera leda ni dah, walau titik tera itu walan tu naro, mahu saya titik tera itu antu naro. Nija nija tu, baca tu, welfare jasta ni terus tayi. Ini bulletin Mister Shalom. Marini warthal tu, maru bulletin kalu dam. Dan keep watching Srikanth Cable V Channel.